வணக்கம் ஸ்பீட்வே பதிமூன்றினூடாக உங்களை சந்திக்கின்றேன் இதுவரை ஸ்பீட்வே பன்னெண்டு பகுதிகள் காணப்படுது அந்த பன்னெண்டு பகுதிகளும் எங்களுடைய யூடியூப் சேனலில் காணப்படுது நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம் வழங்குவது உங்கள் ஆசிரியர் சங்கரேஸ்வரன் தமிழ் தேசிய கல்லூரி பசறை கல்வி வலயம் பதுலையில் இருந்து எங்களுடைய ஸ்பீட்வே சேனலானது ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தாண்டி இருக்குது ஸோ இந்த ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் இந்த சமயத்தில் கட்டாயமாக நாங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் தௌசண்ட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு உத்தியோகபூர்வமாக ஸ்பீட் எடுகேஷன் லோகவும் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டிருக்கு ஸ்பீட் வே பன்னெண்டில் ஒரு வினாவுன்னு உங்களுக்கு நான் வழங்கியிருந்தேன் கீழே தரப்பட்டுள்ள எட்டு புள்ளிகளையும் பயன்படுத்தி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வெவ்வேறான இரண்டு புள்ளிகளை மாத்திரம் இணைப்பதன் மூலமாக வெவ்வேறாக வரையக்கூடிய கோடுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை யாதுன்னு ஒரு கேள்வி இங்கே உங்களுக்கு காணப்படுறது மொத்தம் எட்டு புலிகள் தான் இந்த எட்டு புலிகளை வச்சு நீங்கள் கோடு வரையணும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இரண்டு புலிகளை மாத்திரம் தான் இணைக்கலாம் அதிகமான மாணவர்கள் விடையை வழங்கியிருந்தீங்க விடை இருபத்தெட்டுன்னு சொல்லி ஆனால் அந்த விடையை நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சுன்னு கேட்குறப்ப நீங்கள் ஒரு மெத்தட் கொடுத்துருந்தீங்க முதலாவது முதலாவது புலியிலேருந்து நீங்கள் கோடுகள் வரைஞ்சிருப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஏழு கோடுகள் கிடைச்சிருக்கும் அடுத்து இரண்டாவது புள்ளியிலேருந்து நீங்கள் கோடுகள் வரைவீங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மீண்டும் இலக்கம் ஒன்றுக்கும் இலக்கம் இரண்டுக்கும் சேர்த்து நீங்கள் ஒரு கோடு வரைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என ஏற்கனவே ஒரு கோடு வரைஞ்சிட்டீங்க அவை இலக்கம் இரண்டாவது புள்ளியிலேருந்து நீங்கள் வரையும் பொழுது இந்த இடத்துல ஆறு கோடுகள் தான் உங்களால் வரைய முடியும் அதே போல் மூன்றாவதுலேருந்து வரையும் பொழுது ஏற்கனவே இரண்டு கோடுகள் நீங்கள் வரைஞ்சிட்டீங்க இந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கும் அப்படியான எஞ்சி இருக்கிறது இங்கே அஞ்சு புள்ளி அதுக்கு அஞ்சு கோடு தான் நீங்கள் வரைஞ்சிருப்பீங்க அதே போல் இலக்கம் நாலு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு புள்ளியில் நீங்கள் வரையும் பொழுது கோடுகள் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு முறையும் குறைஞ்சும் கோட்டையை சந்திச்சு அவை விடை இருபத்தெட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இந்த கேள்விக்கு என்னான்னு கேட்டால் ஸ்பீட்வே ஐந்தில் நீங்கள் போய் பார்ப்பீங்களா தான் இஸ்பீட்வே ஐந்தில் கைக்குழுக்கள் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு கொடுத்துருந்தேன் இந்த கைக்குழுக்கள் கணக்கு என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் எட்டு பேர் கை குழுக்குவாங்களா இருந்தால் முதலாவதாக குழுக்கிறவர் ஏழு பேருக்கு குழுக்குவார் இரண்டாவதாக குழுக்கிறவர் ஆறு பேருக்கு தான் குழுக்குவார் மூன்றாவதாக குழுக்கிறவர் ஐந்து பேருக்கு குழுக்குவார் இப்படி ஒவ்வொன்றா குறைந்து கொண்டு செல்லும் அப்படி பார்க்குறப்ப எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் எட்டு முறை கை குழுக்கள் யாருமே குழுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா எப்பயுமே தனக்கு தானே யாரும் கை குழுக்கி கொள்வது இல்லை தானே அதனால தான் இந்த கை குழுக்கள் கணக்கோட சம்பந்தப்பட்ட வகையில் தான் அந்த புள்ளி கணக்கு கொடுத்துருந்தேன் அவை கை குழுக்கள் கணக்குங்கிறது கை குழுக்கள் கணக்காகவே தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை அது எப்படி மாறி வரலாம் அப்படி மாறி வந்த ஒரு கணக்கு தான் இந்த கணக்கு ஸோ ஸ்பீட்வே ஐந்தில் போய் நீங்கள் பார்ப்பீங்களா இதுக்கான விளக்கம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இங்கே என்ன செய்யப்படுச்சுன்னா ஒன் எட்டு புள்ளிகள் இருந்தனால எட்டு புள்ளிகளுக்கும் ஒன்று தொடக்கம் எட்டு வரை இலக்கங்கள் போடப்பட்டிருக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் முதல் ஆறு இலக்கங்களை நீக்கிட்டு கடைசியாக உள்ள இரண்டு இலக்கத்தையும் நீங்கள் பெருக்கு வைங்களா இருந்தால் ஐம்பத்தி ஆறுன்னு ஒரு விட வரும் அந்த ஐம்பத்தி ஆறு இரண்டால் பிரிப்பீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த இருபத்தெட்டுங்கிற விட வந்துடும் இதே நேரத்தில் இருபது புள்ளிகள்னு வருமா இருந்தால் முதல் பதினெட்டு புள்ளிகளை நீக்கிட்டு நீங்கள் இருபதையும் பத்தொம்பது கடைசி ரெண்டையும் பிரிக்க விட்டிங்கன்னா சரி இதே மாதிரி பத்து புள்ளின் இருந்தால் நீங்கள் மொதல் எட்டையும் நீக்கிட்டு கடைசியாக உள்ள ஒம்போதையும் பத்தையும் பெருக்கிட்டு வர்ற விடைய இரண்டால் பிரிப்பீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கான விட கிடச்சிடும் ஸோ கை குழுக்கள் கணக்கோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கணக்கு தான் இங்கே நான் கேட்டிருந்தேன் இந்த புள்ளி கணக்கு அடுத்து உருவில் காணக்கூடிய முக்கோணிகள் என்னான்னு கேட்டிருக்கேன் இப்படி ஒரு கணக்கு வந்த கைக்கு மாணவர்கள் உடனே என்ன செய்யறீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டு எண்ணிடுறீங்க ரைட் அது ஏன் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டு எண்ணுறீங்கன்னு தெரியுமா அதுக்கான மேத்தடை நான் சொல்ல போகிறேன் முதலாவது இந்த மாதிரி கணக்குகள் வந்தால் தனித்தனியாக எத்தனை முக்கோணங்கள் இருக்கணும் ஃபெஸ்ட்டாக எண்ணி போடுவோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஸோ இங்கே தனித்தனியாக நான்கு முக்கோணங்கள் அதாவது ஒன்று படி நான்கு முக்கோணங்கள் அடுத்து இரண்டு இரண்டாக சேர்த்து எண்ணும் பொழுது இந்த இரண்டு முக்கோணங்களும் சேர்த்தா ஒன்று இந்த இரண்டு முக்கோணங்களும் சேர்த்தா இரண்டு அப்போ இரண்டு முக்கோணங்கள்னு வரும் இதை நடுவில் உள்ள ரெண்டு முக்கோணத்தையும் சேர்த்தா மூன்று முக்கோணங்கள்னு உங்களுக்கு வந்துடும் அதாவது இரண்டு ரெண்டாக சேர்த்தா மூன்று அடுத்து மூன்று மூன்றாக சேர்க்கும் பொழுது இந்த மூன்று முக்கோணையும் சேர்த்தா ஒன்று வரும் இதே போல் அடுத்து உள்ள மூணு முக்கோணையும் சேர்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு இன்னொரு முக்கோணி வரும் அவை மூன்று மூன்றா இரண்டு முக்கோணிகளை உருவாக்கலாம் இந்த இடத்துல இந்த சிவப்பு சேர்த்து மூன்று வர மாதிரி இந்த பச்சையும் இங்கே உள்ள இரண்டு முக்கோணிகளையும் சேர்க்கும் பொழுது மூன்று முக்கோணிகள் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் அடுத்து நான்கையும் சேர்த்து பார்ப்பீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு முக்கோணி தான் வந்திருக்கும் இதைத்தான் நீங்
ஒரு முக்கோணத்தை பார்க்கிறப்ப ஒரு உச்சி ஒரு அடி ஆகவே ஒரு அடிப்பகுதியை நோக்கி ஒரு உச்சிலிருந்து கோடுகளை வரைஞ்சால் மாத்திரம்தான் நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டு கூட்டலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல முக்கோணி அதே அமைப்பில் இருந்தாலும் கூட கோடுகள் வந்து இந்த அடிப்பகுதியிலிருந்து மாற்றி வரையப்பட்டிருக்குது இங்கே பாருங்கள் உச்சியில் இருந்து அடி அதாவது உச்சியில் இருந்து இந்த விளிம்பு நோக்கி கோடுகள் வரைய வந்தால் மாத்திரம் தான் நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டு கூட்டலாம் ஆனால் இங்கே இந்த விளிம்பில் இருந்து தான் கோடுகள் வரையப்பட்டிருக்கு எதிராக மாற்றி வரைஞ்சிருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களை நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டு கூட்ட கூடாது இதுக்கு என்ன சொல்லான்னு கேட்டால் இந்த முக்கோணியை நாங்கள் இரண்டாக பிரிப்போம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த முக்கோணி மாதிரியே தான் இங்கே ஒரு முக்கோணி இங்கே ஒரு முக்கோணி ரெண்டு முக்கோணி இருக்குது இப்போ இப்படி ஒரு முக்கோணி தான் நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டு கூட்டுற மாதிரிக்க இந்த முக்கோணிக்கு நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டு என்ன செய்யலாம் இந்த பக்கம் கூட்டி பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு பத்துன்னு ஒரு விட வரும் அதே மாதிரிக்க மாற்றி நீங்கள் இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு போட்டு கூட்டினா இன்னும் ஒரு பத்து முக்கோணி வரும் மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்துக்கொள்ளுங்க அதாவது இந்த முக்கோணிக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு போட்டு கூட் நாலு வரைக்கும் போட்டு கூட்டினா பத்து வரும் இந்த பக்கமும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு போட்டு கூட்டினா பத்து வரும் ஏன்னா இந்த வடிவத்தில் தான் நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட்டு தானே கூட்டுறீங்க அதுவே இந்த பக்கம் பத்து இந்த பக்கம் பத்து ரெண்டு பக்கம் பத்து பத்து இருபது முக்கோணி இப்போ இரண்டையும் சேர்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு முக்கோணி வந்திருக்கும் அதுதான் அந்த பெரிய முக்கோணி அது இருபத்தி ஓராவது முக்கோணியாக வந்துடும் இதை தான் இங்கே நான் செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் இந்த பக்கம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட்டால் பத்து அதே மாதிரி இந்த பக்கம் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் இந்த பக்கம் ஒரு பத்து வரும் அவை இந்த பக்கம் பத்து இந்த பக்கம் பத்து ரெண்டு பக்கம் சேர்த்தா இருபது இப்போ ரெண்டு முக்கோணியும் சேர்க்கும் பொழுது ஒரு முக்கோணி பெரிய முக்கோணி அவுண்டு வருது இருபத்தி ஒரு முக்கோணி அடுத்து இதில் காணப்படுற முக்கோணி என்னான்ட்டு இதுவும் நான் ஸ்பீட்வே குரூப்பில் கேட்டிருந்த கேள்வி தான் ஸ்பீட்வே மொத்தம் நான்கு குரூப் இருக்குது ஸோ நான்கு குரூப்பும் கேட்டிருந்த கேள்வி தான் இதுக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் விடையளிக்கும் பொழுது நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டு எட்டையும் கூட்டி தள்ளிட்டுங்க இதனையும் செய்ய வேண்டிய விஷயம் விடயம் என்னன்னு அதாவது நான் சொன்னது போல் இந்த விளிம்பு பகுதி அதாவது இந்த விளிம்பு பகுதி இந்த விளிம்பு பகுதியிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டு கூட்டினா உங்களுக்கு நாலு படி கூட்டும் பொழுது பத்து முக்கோணிகள் வந்திருக்கும் அதே தலைகீழாக பார்க்கும் பொழுது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட்டு கூட்டினா அங்கே உங்களுக்கு பத்து முக்கோணி வரும் இப்போ பத்து பத்து மொத்தம் இருபது முக்கோணி வந்துடும் அப்போ அதிகமான மாணவர்கள் இருபது முக்கோணின்னு தான் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனிச்சிருக்கணும் மேலே பத்து கீழே பத்துங்கிற மாதிரி இந்த மேலே உள்ள இலக்க மூன்றையும் கீழே உள்ள இலக்க மூன்றையும் சேர்த்தால் ஒரு முக்கோணி வரும் இது இருபத்தி ஒன்று அதே மாதிரி இங்கே ஒரு முக்கோணி இருபத்தி ரெண்டு இப்பொழுது இது நாளையும் சேர்த்தா இருபத்தி மூன்று இது நாளையும் சேர்த்தா இருபத்தி நாலு அவை இங்கே மொத்தம் இருபத்தி நான்கு முக்கோணிகள் இதில் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் உருவாக்கணும் அவை தரப்படுற அறிவை வெறுமனே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட்டால் மாத்திரம் கூட்டி விட எடுத்து நான் யோசிக்காம அதற்கு மேலதிகமாக மறைந்திருக்கும் முக்கோணிகளை நீங்களாகத்தான் பிள்ளைகள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இது வந்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஸ்காலர்ஷிப்பில் வந்த கேள்வி ஒன்று இதில் எத்தனை முக்கோணி இருக்குன்னு கைக்கு மாணவர்கள் உடனே எண்ணிட்டீங்க ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு நின்ற நீங்கள் இந்த நடுவில் உள்ள இந்த பகுதியையும் ஒரு முக்கோணியாக எடுத்துக்கொண்டீங்க இங்கே பாருங்கள் சின்ன வளைவு ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கு அவை இது முக்கோணி அல்ல பார்ப்பதற்கு முக்கோணி போலவே தெரியும் ஆனால் முக்கோணி அல்ல ஸோ நீங்கள் முக்கோணியில் என்னும் பொழுது முதலாவது உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது சரியாக முக்கோணியாக காணப்படுகிறதா அது முக்கோணிக்கான இயல்பு இருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டுட்டு அப்புறமா நீங்கள் முக்கோணிகளை ஷார்ட்கட் முறையை பயன்படுத்தி இலகுவா நீங்கள் கணிச்சு கொள்ளலாம் மீண்டும் ஸ்பீட் வை ஊடாக உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதில் பல்வேறு நுட்பங்கள் வழங்குவதற்கு காத்திருக்கேன் தேங்க்ஸ் டு ஃபேஸ்புக் கிண்ணியா ஐக்கு சென்டர் ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்துக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்பீட் வேல உங்களை சந்திக்க இருக்குது வெற்றிடத்துக்கு பொருத்தமான பகுதியை தெரிவு செய்யுது அதாவது முதலாவது கேள்வி வரும் ஒரு பூவில் ஒரு பகுதி இருக்காது அல்லது ஒரு தரப்படு உருவத்தில் ஒரு பகுதி இருக்காது இதுக்கு பொருத்தமான பகுதி எதுன்னு கேட்பாங்க அந்த பகுதியை எப்படி குயிக்காக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு ஈஸியான மெத்தட் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்பீட் வேயோட அடுத்த ஸ்பீட் வேயில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடைபெற்றுக் கொள்வது என்று மண்புடன் உங்கள் ஆசிரியர் சங்கரேஸ்வரன் மறந்துடாமல் இந்த வாட்ஸ்அப் குழுவில் நீங்கள் இணைஞ்சு கொள்ள விரும்பினா உங்கள் பாடசாலையை மாத்திரம் குறிப்பிட்டு கீழ்கண்ட வாட்ஸ்அப் தொலைபேசி இலக்கத்துக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் மறந்துடாங்க வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் சைபர் ஏழு ஏழு முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்